pour pouvoir prendre possession, alléluia, du corps de l'homme, il y a cinq degrés. Alléluia. Amen. Dans la possession du corps. Il y a cinq niveaux. Dans la possession du corps. Le premier niveau. Dans la possession du corps. Nous avions dit. On ne va pas plus trop parler de ça aujourd'hui. C'est le niveau du point de contact. Les démons essaient de mettre. Alléluia. Des points de ralliement dans ta vie. Des dépôts des semences. Ils deviennent des portes ouvertes. Par lesquelles les démons peuvent te rejoindre partout où tu te trouves. C'est comme on met les balises sur la mer. Un terrain. On a les balises pour pouvoir repérer un terrain. Alléluia. Amen. Donc quand le démon vient le point de contact, maintenant il va à chaque fois rallier ton corps. Il va rallier ton corps. L'objectif c'est de le souiller, c'est de l'ordonner à sa manière pour le transformer plus tard en habitation. Et pour cela, il utilise des temps de faiblesse. Il utilisera des temps de faiblesse pour venir t'utiliser, etc. Jusqu'à ce qu'il ne vienne établir demeure. C'est quand le démon vient établir de leur comme pas de possession. Là, ça veut dire que tu es possédé. Tu es devenu un lieu d'habitation. Et le démon vient résider. Il demeure. Il élit sa résidence en toi. Dans le plan diabolique, dans le plan démoniaque. Une fois la personne possédée, le démon cherche maintenant à prendre contrôle de l'être de la personne. Il va chercher à prendre contrôle de ses mouvements. Prendre contrôle de sa pensée. Prendre contrôle de ses comportement. Donc le démon provoque des sentiments, des sensations, des animations dans son corps. Et le démon utilise le bâton et le joug pour forcer la personne à obéir. C'est là où on parle de l'animation démoniaque. L'animation démoniaque, il met d'abord le bâton, il met la distraction dans ta vie. Et tu 
obéit uniquement parce que lui te dit. Et si tu veux faire autre chose, tu as des sanctions. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus t'en défaire. Alléluia. Amen. 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 La, la, la possession arrive à ce niveau-là. Même prier devient très difficile. Parce que l'esprit ne te permet même pas de prier. Si tu vas aller quelque part où tu seras délivré, l'esprit ne te permet même pas de pouvoir aller là-bas. Tu vas créer des situations où bien même tu vas tomber malade. Alléluia, tu ne pourras pas aller. Si 
Et
Le quatrième degré, c'est le degré de la naturalisation démoniaque. Quand quelqu'un a des problèmes à 
avec toi. La Bible. La personne voit un piton d'attaquer. Pourquoi le piton attaque la personne? Amen. Amen. Parce que tu es énervé contre la personne. Et du moment où tu es énervé, quand le piton s'énerve, qu'est-ce que le piton fait? Il attaque toi. Il te attaque. 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 Quelqu'un a le problème avec toi. La nuit, il dort. Il y a un lion qui vient pour le dévorer. Pourquoi Parce que la personne a été naturalisée. Alléluia. De façon démoniaque. Les démons ont rendu participants de leur nature démoniaque. Le piton l'a rendu participant de sa nature de piton. Amen. Amen. Le crocodile l'a rendu participant de sa nature de crocodile. Alléluia. Amen. Donc, la nature là est en lui. Et vous l'avez écouté même dans, dans ce monde physique. Des gens qui donnent des noms. Que lui, les lions. Que lui, les civils, les qui sont en train de donner. Amen. Vous voyez les clubs. On donne le nom à ces clubs à la etc. Mon ami, si tu ne veux pas te naturaliser, Alléluia, hein, pas te faire naturaliser par un démon, ne t'approche pas de certaines choses. Avant la levée du soleil, 
Pharaon va au bord du Nil. Et il y a un Nil aussi si tôt pour aller adorer le Seigneur. Il y a un Nil aussi si tôt pour aller adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois quand Dieu va appeler Pharaon. Et il est tellement ouvert à Pharaon. Dieu l'appelle. Moi, Pharaon. Et moi, Pharaon. Grand crocodile. Et le grand. Salut. Spirituellement, le Pharaon s'est naturalisé. Pharaon, là, pas Il est rendu participant de la nature de crocodile. Et si tu me parles, le nouveau Dieu, quand tu le vois, tu vois un crocodile. Crocodile, n'a pas de nom, n'a pas de nom. C'est une affaire avec lui, c'est un crocodile qui t'attaque. Mais il doit n'a pas de nom, le nouveau Dieu, tu te rends si haut. Parce que c'est si spirituellement. Il avait lui tourné le crocodile. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je porte la nature qui est au-dessus de toutes les natures. Et nous m'a dit, non, non, mais il y a un peu de temps. Mais que vous avez la nature du Dieu vivant. Je porte à moi la nature du Dieu vivant. Afin de dominer sur la nature des démons. Moi, vous pouvez vous donner le meilleur. Mais la moitié m'a dit, vous pouvez vous donner le vie. C'est pourquoi dans deux pierres, on a le verset. Nous ne précisons pas le verset 4 la Bible. Alléluia. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit nous rend participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Ça le Saint-Esprit aussi, il vient travailler sur notre nature. De la façon dont les démons travaillent sur la nature des gens, le Saint-Esprit travaille aussi sur la nature du chrétien. Dans le livre de Somme, Somme 
35, le verset 17 à 18. Somme 135, le verset 17 à 18, nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Un jour des oreilles et d'entendre point. Mais tout le monde s'y va, c'est l'amour. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Oh, mais non! Bon, 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 Et 
c'est dans les vues humaines. Mais ne parle pas de vues humaines. Mais le ne parle pas de vues spirituelles. Si c'est là les vues humaines, il y a fait la vie. Mais c'est dans les vues spirituelles et qu'il est en train de faire la guerre. Et c'est dans les vues spirituelles qu'il est en train d'appeler ces gens-là des bêtes. Quand vous écoutez le roi David, le roi David aussi a fait la même expérience dans la bataille spirituelle. Il a combattu contre des animaux. Allez, il a combattu contre des animaux. Allez, il a Et David aussi a dit Et David Il dit Mon âme se trouve au milieu des lions. Et bien, il y a peu de bon et tient ta vie au tour. Hein? On va dire? Eh bien, on va là-bas. Somme 57, c'est ça, non? Somme 57, verset 4. Ça, on va dans les tables à ton voix, ton nom, mais. Somme 57, verset 4, nous sommes ensemble la parole du Seigneur. Là, on a fait trois peines à l'autre. Mon âme! Mien nous voit! Et parmi tes lions! Et les gens, quand on tourne. Je suis couché Mais moi, ami, au milieu des gens qui vomissent la flamme. Mais en meilleur que tu n'as pas de la David dit, David Benali. Là où il est couché, qui est le moins Il voit des gens autour de lui. Il pas mon regarder. Mais quand les gens se la ouvrent la bouche, vous voyez ma meilleur que vous Le feu sort. Le feu sort. Le feu sort. Quand il ouvre la bouche, non que moi. Ce n'est pas. Alléluia. Alléluia. Les simples paroles qui sortent. Mais David voit que c'est le feu qui sort de leur bouche. David, il voit maintenant que nous ne mettons pas de feu qui nous allons maintenant en voie et souhait de nous. Et mon âme se trouve au milieu des lions. Et maintenant, il n'y a pas de bonne chance. Mon âme se trouve au milieu des gens qui vomissent la flamme. Vous connaissez la femme qui vomit la femme Vous connaissez la femme qui vomit, vomit la femme non Amen. Le dragon. Amen. Amen. Le dragon. Le dragon. Le dragon. Le diable. C'est un dragon rouge. Amen. Amen. Avec cette tête qui vient de dire, 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 qui celui qui l'adore, quand sa nature se transforme à la même nature, alors il ouvre la bouche. Le feu sort. Et le dragon sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est le cinquième degré dans la possession. Mais quel que soit ton niveau de possession, ça fait à partir du degré 3, tu n'as plus la force. Mais le Saint-Esprit a la force pour te libérer, pour te délivrer, pour briser le jour, pour te transformer, pour te ramener à la matière de Dieu. C'est ce que tu as Je viens de vous parler de tous les cinq degrés. Et comment le Saint-Esprit vous ramène à la nature de Dieu pour que notre corps soit libéré. C'est pourquoi la Bible dit là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Nous avons dit que la Bible a 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 dit que la car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Si tu as compris, dis Amen. Si tu as compris, dis Amen. C'est pourquoi nous avons prié. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer son option. Et nous allons déclarer. Mais il n'y a pas lui. La délivrance de notre être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds
démoniaque. La possession à la quatrième dimension.